žiūrėkit, už nugaros pavasarius. Taip, taip, gegužės pirmasius sekmadienius, motinos diena. Ir dar siki gerai įsižiūrėkit. Matot? Sniega sninga. Ir normalus vyras turi išskleisti. Bet ar verta lies ar gysi? Kadangi nešlapia. Taip, kad pradedam šnekėti apie dambavą nuo žydinčių medelių ir mūsų aplinkos. Juk keist. Raskit kitą tautą, kuri džiaugtųsi, kada krenta sniegas ir žydi obelis. Laiko patikrinti augustų ir ko biologiniai nuotekų valymo ir renginiai. Pasižymi aukštų valymo veiksmingumu ypatingai mažomis elektrosanaudomis valo fosforą, azotą ir buitinę chemiją. UAB vandendalą parduoda ir montuoja nuotikų valymo įrenginius bei suteikia dešimties metų garantiją. Montavimo darbai įprastai atliekami per vieną darbo dieną. UAB vandendalą nurodome vandenį į kelią. Jeigu išveris žodį dambavo, čia yra polonizmas. Dambavo tai yra lietuviškai ažalynas, nes lenkiškai dambi tai yra ažalas. Ir štai dabar šnekėdami apie Dambavos bažnytėlę, kurią matot už mane, 1804 metais, čia pažymėta, kad jau stovėjo medžio koplytėlė, kurie vietiniai didikai jau buvo pastatę. Pėjau suklysti. Tačiau iki 1822 metų, kada gaisras, išfiksuotas ir šitą šventiklą sudėgė. Ir toliau prasideda ir klaustukai, ir statybiniai reikalai. Štai man už nugaros stovi pastatėlis, kurį dauguma metraščių žymi, kad jis buvo pradėtas atį 1825 metais, Ir kokiais dvidešimtus devintaisiais jis įgavo tą formą, kurią mes matom ir dabar. Tai yra paprastas, skaldyto akmens mūro pastatas, tvirtas ir, kas man labai įdomu, su dviem minimaliais bokšteliais, primenančiais kamenus. Bet... Tai vėl vienas iš savybių, apie kurias galima šnekėti kaip kad klasicizmo atvaina. O apie architektūrą eina marčiau, dar parodysiu, kai ką įdomaus. Kaip atrodė pirmoji bažnytėlė, medinė koplytėlė, dabar sunku pasakyti, galbūt panaši į šitą medžio varpinę. Tačiau čia jau fantazuoju, nes aiškiai matau, kad šitas statinukas yra jau pokario statinys. Aš neku kaip architektūrinės išraiškos vertintojas. Bet pakol sininga, einam iš toliau, dar vieną kitą klasicistinės architektūros pavyzdį noriu pirštų parodyti. Matot, plokštuma, keturkampi langeliai ir Frontonas tarsi paprastas pastatas, bet taip, teisingai. Tai yra devinioto šilmečio pradžios tikrasis klasicizmas. Dar savo jaunystė dvelkiantis. Architekto darbo profesionalaus. Aš leidžiu nematyti. Čia galbūt vietos kunigų buvo braižas, vietos statybininkų dvaro statybininkų braižas, tačiau, kaip ne kaip, šita lenta dar siki paaiškina tai, kas kai kuriuose enciklopedijose minima, kad tai buvo 20 amžiaus 1907 metų statinukas. Bet jos istorija, Šitos kuklios bažnytėlės yra įdomesnė. 
skaitant kai kuriuos encyklopedinius kūrinius, buvo parašyta, kad medžio koplytėlė sudegė netai 1822 metais, 25-aisiais buvo pradėta statyt, užbaigta 1829-aisiais metais ir jinai, stop, per trauksių šneką, pasižiūrėkim į sieną. Sienoje yra dar išlykęs akmuo, primenantis, kada ji buvo pastatyta. O dabar šneku toliau, kur encyklopedijos tarpusavį nesirėja. Pasirodo šitą bažnytėlį, be jokių klaustukų, ištovėjo iki antro krokus mečio, iki 1863-1864 metų sukilimo. Kažką tai per tą sukilimą prisidirbo rūsų valdžiai ir ji buvo uždaryta. Kiek sykių bandydavo ją padaryt gyvą, tiek sykių buvo neleidžiama. Ir tik tai, kai 1905 metais prasidėjo tos visos revoliucijos, 1907 metais minimas minima pavardė kūnigo Jonas Karbauskas. Įdomu? O atpa dabar apie jį taip pat kelius žadelius pasakysiu. Žiūrėkit. Minima, kad būtent šitais metais Klebonas Jonas Karbauskas, kuris tapo nuo latinių, leidžiu taip šnekėti, labai daug ko gero padarė. Ne tik tai tą suremontavo pusę šimtmečio stovėjusį pastatėlį, tačiau spėjų, kad netgi ir šituos kontraforsus, nelabai derančius prie architektūros, jisai su pastatė ir minimi dar kai kurie organizaciniai darbai, kurie savaip šitą kraštą padarė šviesuoliais. Minimas, kad vienas iš pirmųjų lietuviškų spektaklių čia buvo suorganizuotas. Buvo sukurtas kažkoksai burelis šviesuomenės, kuris už kelių metų davė kitam kunigui kitą gerą dalyką. Tai vėl paminėsiu Liūdvikas Rekašius. Mums irgi nieko nesako, nebendik komunistų istorijoje, mes žinom apie kūpiškio Rekašių. Bet aš grįžtu dabar prie mūsų Rekašiaus. Tai buvo vėl vienas iš tų šviesolių, kuris, ko gero pirmasis prieš Pirmą pasaulinį karą, valstėtyje techninio ūkinio prado mokė. Girdėta ir apie jo visuomeninę veiklą. Berosis pirmasis yra žemės ūkio ir tautodailės parodėlių organizatorius. Ir štai, norom, nenorom, šnekėdamas apie dambavos kunigėlius prieš Pirmą pasaulynį karą, kuris po karo tapo mūsų vėl lietuvybės atsiradimu, norisi pasakyti komplimentą to laikmečio kunigijai. Tai buvo šviesuomenės dalis, kuri mano žemės ūkio krašte leido rusent nerūsišką atmosferą. O ta lietuviška atmosfera, kuri ir lenkiška, ir visokia kitokia išvaduotojų arba nutautintojų grupę atstumiai šona ir lietuvybę padarė valstybinę Valstybės bruožų. Jūs žinot, ką noriu pasakyti. Tėla, todėl aš ir patilėsiu. Štai šitos bažnetėlės interjeras. Bažnetėlės, šventyklos interjeras. 
jeigu žiūrėti pro akinius, atrodo interjeras kaip interjeras, kitaip neįsivaizduojam bažnytėlės. Nu, tai yra viena navis interjeras, trys altoriai ir, kaip matot, labai gerai jaučiasi klasicizmas. Tas devinioto šimtmečio bruožas, kuris buvo mada, bet kaip ne kaip. Ta mada iš mados neišėrė. Ir kaip harmoningai atrodo visi trys altoriai. Apie pagrindinį altorių pasakot daug neverta, nes tiek ir koloristika skulptūrose, tiek registrai, tiek pati altoriaus struktūra, nors leidžiu savo suprasti, ano laikmečio tauto dailės atmaina, bet labai profesionaliai atrodo. Bet man įdomu, ir jums noriu parodyti vieną paslaptį, pasirodo šitie du šoniniai altoriukai visai kitos epochos už šimto metų buvo pastatyti 1936 plus minus metais vieto žmonių. Ir pažiūrėkit stilistiką. Beveik nesiskiria. Štai aš kalbuju apie architektūrinę, menę kultūrą. Perskaitykit to laikmečio mašinėlę atspausdintą donatoriaus paminėjimą. Kaip ne kaip. Štai kiek laiko prabėgo, o mes matom, kaip to laikmečio žmonės ne tik pinigų turėdavo, širdį turėdavo. Ta, ką ir jūs turėt. Einam. Štai už dešinio autoriaus pirštu rodau šitą donatoriaus įrašą. Štai netgi nuo senumo drobės suskeldėjus. Ir netgi žili žmonės prisimena, kad kai jie buvo dar ir klapčiukai, vaikiukai, jau šitie paveikslai kabėjo anoj pusėj šitų šoninių altorių. Ir vėl matom, kaip bažnyčia atlikinėja ir menol saugos funkcija. Kaip gaila, kad mums tarybiniais laikais šitų dalykų nieks nedėsti, o dabar dėstau iš bendro įsilavinimo trūksta žinių. Bet anksčiau vėliau tos žinios turės būti apibendrintos, turėt bus mūsų nosavybė, nes jos ir dabar yra mūsų nosavybė, tik ne žinios, o daiktai. Šnekant apie klasicizmo interjerą, galbūt ranka mostelisio, vis tik tai baltos, šviesios sienos, nepatingi langai ir baldai, kurie išlaiko ir grindų spalvą, pasakyčiau, natūralaus medžio spalvą. Bet štai dar dvi savybės, kurios vėl savai pidomios. Reikia paminėti, kad šita bažnyčia turėjo remonto braižą dar 1973 plus minus metais. Žmonės prisimena, kad tais laikais buvo sutvarkytos lūbos grindys ir kada pasižiūri į lūbas, lūbas savaip gražios. Žiūrėkit, kaip iš tų medžio lentų sudarytos rozetės, nu, savaip originalu. Tačiau žmonės prisimna sentimentą, kad tos lūbos buvo labai įdomios ir anksčiau. Tai buvo angelų, pešiniai 
kurie gražiai labai susišaukdavo ir būdavo labai savi. Tačiau ir dabar sutvarkytos lūbos, nu, nepasakyčiau, kad būtų svetimas, nebent tik vėl šiptelisiu pažiūrėkit į pagrindinį altorių. Matot, teko altoriui tą gabaliuką, kuris yra prie presbiterijos, to vietoj paruošta zakristija, palykti pusapvalės lubas, kada kitą visą uždangą padarė lygia gražiai žemės paviršiai. Tačiau aš nusismulkinau. Dar parodysiu keletą smulkmenų, kurias reikia atkreip dėmesį. O štai Kristaus kančių kelias. Visos bažnyčios turi šitą nu, rinkinį, kiekvienas iš jų skirtingas. Bet vėl svarbu atkreip dėmesį, kad tai yra irgi 19 šimtmečio pradžios dailininko teptuku ir širdimi, Tapyba. Kiekvienas iš tų paveiksliukų, dabar turint fotoaparatą, į... palaukia. Jau tampa unikalių dalykų, nes mūsų dabartiniai dailininkai šitai piešti nebemoka. O jūs pasižiūrėkite. Ir veidai, pirmas planas, antras planas, Kristaus judėjimas, aš kalbu, Tapybos vertintojas, teisingai, koloristikas, spalvinis sprendimas, profesionaliai padarytas. Profesionaliai dambavos mažoji bažnytėliai. Matot, pradedi domėtis ir randi to, ko ne visą darasi šiauniuose Vilniui ar Romoj. O apie Romą pasakosiu toliau, bet ne čia, bet ne. O šnekant apie akustiką, vėl kai ką įdomaus noriu pasakyti, kaimo bažnetėlė. Bet nuo to laikmečio stovi šitie vargonai, iškeno 19 šimtmečio, ir turi keletą savybių. Viena iš tų savybių, tai, kad dumplevimas, gali būti labai saugus. Nes jeigu elektra būna išjungiama arba išjungta, muzika tebeskamba. Nes ranka šitas procesas toliau funkcionuoja ir ne tik funkcionuoja. Gerai pasiklausykit, kaip kieda gražiai. Vietos moterys vietos merginas. Ir vėl ten reikalė. Matai, liaudės mena, teisingai, muzika taip pat meno atmaina, tauto dalis atmaina. Tai kas? Kad jinai religinė. Bet tai yra tas pats menas, kuris yra architektūrai. Įsiklausykit. O čia parodysiu, Tris, jeigu ne keturias, į žymybės, kurių nėra. Štai kelmas, kur stovėjo šimtame tė liepa. Ji dar žmonių prisimenama, kaip stovėjo. O štai dobelį, kuri buvo nupjauta jau prie smetonos, tai buvo ažalas su nepaprastai graže ir gile dreve. Ir vaikučiai pasakoja, sulysdavo ir ją ir pasikavodavo kai kada be žaizdami, kai kada nu, nuo eisenos. Taip legenda pasakoja. Ir kad klebono intencija, kadangi čia vykdavo eisenos, ji ir buvo nupjauta. Dabar, matot, nieko nebėra, tik tai dobė. Ta žmonių prisimenama. Labai svarbus dalykas. O štai šitas namukas, einam čia parodysiu dar vieną žymybę tarybinę, kurią ir dabar matom vietos žmonės šaipuose, o man nesinori šaipytis. Šitas namukas. Pasakyčiau, kad 
tarybiniais laikais jis atsirado, kadangi turėjo keletą funkcijų, bet vienas iš jų čia būdavo irgi repeticijų namelis, kur dainininkės mokydavosi dainuoti. Kai kada būdavo vietos kunigėlių sueiga ir tai, kad lyko netgi tas užrašas, dambavos mini muziejėlis. Čia dabar yra tarsi sandeliukas, bet vėl prisimeni tarybinį laikotarpį ir kaip ne kaip. Savai labai vaizdingas kūrinėlis mano ir kolūkiniam gyvenimui ir to laikmečio religiniam gyvenimui. Nes prie spauda dažniausiai sukelia norą turėti pasipriešinimą. Tai kas, kad medinis pasipriešinimas? Bet pasipriešinimas leidžia remtis į tai, kokį tai negali. O dabar parodysiu dar vieną žymybę, kuri nėra net ir žymybė. Matot, Anas Liepas. Savo laiku jos buvo varpinė. Jų, o šitų Liepos poroje, buvo pakabintas varpas ir seniai žmonės prisimena o tokį sentimentą. Aš pasakoju jau legendas, bet matot, jos labai 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 gyvenimiškos. Kaip ir mes šiandien tokiuos batus turim ir tokį tokį lietsargį, bet ir esam gyvi. Einam dar. Prieš šventorių stovintį Marijos statulą ir tas koplitėlė, kuri dengė ją, buvo pastatyta liktais metonos laikais, kiek prisimena senieji vietos gyventojai. Nepasakysiu, kad tai būt labai harmoninga, ar susišaukia su 900 metčio pradžios bažnitėlės architektūra. Tačiau man norisiu pasakyti, kad tai yra savotiška reklama. Juk nuo šito plento, nuo šedavos link panvežio, dažnai pro automobilio langą, kaip tik jinai ir pastebima. Ir tada pastebėta, ji parodo, kad fone tebe funkcionuoja šitą dambavos bažnitėlę. Artėjam prie pasakojimo pabaigos. Pabaiga pradėsiu nuo pradžios. Pasirodo, vietos žmonės Žino vieną legendą, kuri tiesiogiai susijusi su šitos bažnyčios atsiradimo, jog kažkada čia buvo ažolinas dambavo. Ažolinas. Ir tame ažolinė pasiklydo mergaitė, paugliukė, bajoraitė. Ir buvo nuspręsta mamytės, kad reikia ieškoti tos mergytės, o toj vietoj, kur ją rasime, bažnyčią pastatysime. Taip ir buvo. Puolė visi ieškoti pasiklydusios mergytės šitame žolinė šitoj dambavoj. Ir būtent toj vietoj ją atrado. Štai kokia legenda. Legenda. Ir rezultatas. Mystic. Laiko patikrinti augus tirko biologiniai nuotekų valymo ir renginiai. Pasižymi aukštų valymo veiksmingumu ypatingai mažomis elektrosanaudomis valo fosforą, azotą ir buitinę chemiją. UAB vandendala parduoda ir montuoja nuotikų valymo įrenginius bei suteikia dešimties metų garantiją. Montavimo darbai įprastai atliekami per vieną darbo dieną. Labai vandenvalo, nurodome vandenį kelią.